महाराष्ट्राचे संस्कृती पुरुष संत तुकाराम उर्फ तुकोब हे वारकरी संत होते त्यांचा जन्म वसंत पंचमीला माघ शुद्ध पंचमीला झाला पंढरपूरचा विठ्ठल हे तुकारामांचे आराध्य दैवत होते तुकारामांना वारकरी जगद्गुरु म्हणून ओळखतात वारकरी संप्रदायातल्या प्रवचन व कीर्तनांच्या शेवटी कुंडलीक वरदे हरी विठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय जतगुरु तुकाराम महाराज की जय असा जयघोष करतात जगद्गुरु तुकाराम लोककवी होते जगद्गुरु तुकाराम महाराजांचे पूर्ण नाव तुकाराम बोल्लोबा आंबिले यांचा जन्म माघ शुद्ध पाच शके पंधराशे अठ्ठावीस म्हणजेच एक फेब्रुवारी सोळाशे सात देहू महाराष्ट्र येथे झाला यांचे गुरु केशव चैतन्य बाबा यांचे शिष्य संत निळोबा व संत बहिणाबाई तसेच यांनी साहित्य रचना केलेली तुकारामाची गाथा व यांनी पाच हजाराच्या वर अभंगांची रचना केली आहे तसेच यांचे साहित्य रचनेमध्ये तुकारामाची गाथा व पाच हजारांच्या वरती अभंगांची रचना केली आहे यांना समाजसुधारक कवी विचारवंत लोकशिक्षक यासारखे महान कार्य यांच्या हातून घडले गेले यांच्या वडिलांचे नाव बोल्लोबा अंबिले यांच्या आईचे नाव कनकाई बोल्लोबा अंबिले पत्नी आवली तसेच यांना चार अपत्य होती महादेव विठोबा नारायण व भागूबाई चला तर मग यांच्या कार्याविषयी थोडा आढावा घेऊ तुकाराम महाराज हे साक्षात्कारी निर्भीड व एका अर्थाने बंडखोर संत कवी होते विशिष्ट वर्गाची पारंपरिक मक्तेदारी असलेला वेदांत तुकोबाच्या अभंगवाणीतून सामान्य जनांपर्यंत प्रवाहित झाला अभंग म्हटला की तो फक्त तुकोबांचाच अभंग तुकयाचा एवढी लोकप्रियता त्यांच्या अभंगांना मिळाली संत तुकारामांची भावकविता म्हणजे अभंग हे अभंग महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचे महान द्योतक आहे वारकरी ईश्वरभक्त साहित्य अभ्यासक व सामान्य रसिक आजही त्यांच्या अभंगांचा अभ्यास करतात त्यांचे अभंग खेड्यातील अशिक्षित लोकांच्या थी नित्य पाठांतर आहे आजही लोकप्रियता अभंग आहे आणि त्याची लोकप्रियता सतत वाढत आहे भागवत धर्माचा कळस होण्याचे महत्भाग्य त्यांना लाभले महाराष्ट्राच्या हृदयात अभंगरूपाने ते स्थिरावले आहे त्यांच्या अभंगात परतत्वाचा स्पर्श आहे मंत्रांचे पावित्र्य यांच्या शब्दकलेत पाझरते त्यांचे अभंग म्हणजे अक्षरवाङ्मय आहे त्यांची प्रत्यक्षानुभूती त्यांच्या भावकाव्यात आहे त्यांच्या काव्यातील गोडवा व भाषेची रसाळता अतुलनीय आहे संत तुकाराम महाराजांनी आपल्या अभंग लेखना बरोबरच गवळणीही रचली संत तुकारामांच्या अभंगाचा आणि एक अंगांनी अभ्यास करून त्यांचे सौंदर्य उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यांचे घराने मोरे क्षत्रिय आणि आडनाव आंबिले आहे यांच्या घराण्यातील विश्वंभर बुवा हे मूळ पुरुष महान विठ्ठलभक्त होते त्यांच्या घराण्यात पंढरीची वारी करण्याची परंपरा होती त्यांचे वडील भोलोबा व आई कनकाई या होत्या त्यांना सावजी हा मोठा भाऊ व कानोबा धाकटा भाऊ होता मोठा भाऊ सावजी विरक्त वृत्तीचा होता घराची संपूर्ण जबाबदारी तुकोबांच्यावरच होती पुण्याचे आप्पाजी गुळवे यांची कन्या जिजाई म्हणजेच आवली यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला तुकोबांना त्यांच्या प्रापंचिक जीवनात विपत्तीचे तडाखे सहन करावे लागले अनेक प्रापंचिक दुःखे भोगावी लागले ते सतरा अठरा वर्षाचे असताना त्यांचे आई वडील मरण पावले मोठा भाऊ विरक्तीमुळे तीर्थाटनाला निघून गेला भयंकर दुष्काळाचा त्यांना सामना करावा लागला संतू नावाचा त्यांचा मोठा मुलगा दुष्काळातच गेला गुरे ढोरेही गेले महाजनकी बुडाली मन उदास झाले संसारात विरक्ती आली या परिस्थितीत त्यांनी श्री विठ्ठलावरती आपली परमभक्ती कायम ठेवत भंडारा डोंगरावर उपासना चालू केली चिरंतनाचा शाश्वताचा शोध घेत असताना त्यांना साक्षात्कार झाला तेथेच परब्रह्मस्वरूप श्री विठ्ठल त्यांना भेटले 
असे मानले जाते तुकारामांचा सावकारीचा परंपरागत व्यवसाय होता परंतु एकदा दुष्काळ पडला असता त्यांनी कुळांना आणि त्यांच्या सावकारीच्या पाशातून मुक्त केले जमिनीची घाणवटीची कागदपत्रे इंद्रायणी नदीत टाकून दिली पुढे प्रवचने कीर्तने करताना तुकारामांना अभंगांची रचना स्फुरू लागली सदुंबरे गावातील त्यांचा बालपणीचा मित्र संताजी जगनाडे यांनी तुकारामांचे अभंग लिहिण्याचे काम केले देऊ गावातील मंबाजी नामक बुवाने तुकारामांना खूप त्रास दिला परंतु तुकारामांच्या पत्नी आवलीने मंबाजींना बदडण्याचा प्रयत्न केला मंबाजी पळून गेला पण नंतर तुकारामांचा आध्यात्मिक अधिकार ओळखून त्यानेही त्यांचे शिष्यत्व बदकरले पुण्याजवळील वाघोली गावातील रामेश्वर भटांनी तुकारामांना संस्कृत भाषेतील वेदांचा अर्थ प्राकृत भाषेत सांगितला म्हणून तुकारामांच्या अभंगांच्या गाथा इंद्रायणी नदीत बुडवून टाकण्याची शिक्षा दिली फाल्गुन वैद्य द्वितीयेला तुकारामांचे सदेह वैकुंठगमन झाले असे मानले जाते हा दिवस तुकाराम बीज म्हणून ओळखला जातो तुकाराम हे मराठीतील ख्यातनाम संत होते यांचं फाल्गुन दोन शके सतराशे एक्कावन्न म्हणजेच एकोणीस मार्च सोळाशे पन्नास रोजी देहू महाराष्ट्र येथे झाले धन्यवाद हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि असे अजून व्हिडिओ पाहण्यासाठी हे चॅनेल सबस्क्राईब करून घंटेवरती क्लिक करा जेणेकरून इतर व्हिडिओजचे अपडेट आपल्याला मिळत राहील धन्यवाद